et on jouait déjà n'importe comment et en plus on ressemblait à rien parce qu'on était tout tordu donc euh, c'était très très drôle. Salut, moi c'est Quentin, je suis guitariste. Si je devais garder qu'un seul album, ce serait Infinity on Night de Fallout Boy. J'ai connu l'album en février 2007 où euh, j'étais en vacances avec mes parents et mon petit frère à New York. L'album venait de sortir et euh, avant ça, j'écoutais pas du tout de... Enfin, pas du tout. J'écoutais très peu de musique euh de rock, de punk, de tout ça, j'étais euh, un peu... Euh, j'écoutais ce que mon père me faisait écouter, j'écoutais ce qu'on écoutait à la radio. Et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a un peu introduit avec d'autres groupes à la, la musique que j'aime aujourd'hui et à la musique que je fais aujourd'hui aussi. Et euh, en fait, donc on était aux états unis avec euh, ma famille et on rentre dans un magasin de CD. Donc moi, j'étais parti à la base euh, à New York avec le CD de Coldplay et Viva la Vida qui était sorti juste avant que je parte en vacances et avec mon CD fétiche de l'époque, le CD des Jonas Brothers donc j'étais fan des de Jonas Brothers et euh, donc on arrive à New York dans un quartier euh, je n'ai plus le nom du quartier mais on arrive chez un disquaire et euh, mon père me dit tiens bah, allez grand prince euh, choisis un CD je te l'offre et euh, donc je fouille un petit peu et je vois l'étal euh, Fall Out Boy, euh, nouveau CD qui vient de sortir bon, en anglais euh, ouais. À l'époque, j'étais pas très bon en anglais, donc je comprenais rien. Je voyais juste euh, un groupe que je connaissais parce que j'avais entendu deux trois titres. Ils avaient sorti euh, Thanks for the Memories un petit peu avant, donc je savais que j'aimais bien avec euh, le clip avec les petits singes. Et donc je me suis dit, euh, il faut que je prenne celui-là, ça a l'air trop bien. En plus, dans, les, euh, dans le disquaire, tu pouvais euh, mettre le CD, l'écouter. Donc on était resté une heure et demie pour que je choisisse le CD. J'avais mis plus de temps à choisir le CD que je mets de temps maintenant à à choisir une guitare ou un truc comme ça, c'était vraiment une heure et demie pour choisir un CD qui avait coûté 15 dollars. Et euh, donc je, je, on achète le CD et j'avais mon Walkman et j'écoutais ça tout le temps, toute la journée dans la rue. Euh, J'étais avec mes écouteurs, on avait un écouteur chacun avec mon frère et on écoutait toutes les chansons. Et en fait, euh, on comprenait rien euh, parce que déjà on n'était pas très bon en anglais. Lui, il avait trois ans de moins que moi et lui avait 10 ans, moi j'avais 13 ans. Et pour nous, c'était une révolution. Euh, ce genre de truc, euh, des mecs qui font du rock, euh, et en plus l'émotion, c'est euh, est un, un truc un peu tout nouveau à l'époque pour nous, c'est un peu émo, un peu, euh, un peu teenager, euh, sauf que bah, nous on comprend rien, et même, euh, même maintenant je comprends toujours rien à ce qu'il raconte, <rire> mais du coup c'est vraiment l'émotion intrinsèque on a, qu on, qu on, dont on s'est imprégné, parce que euh, les paroles pour nous ça voulait rien dire, c'était euh, vraiment un régal, avec euh, en plus de ça mon frère était fan de Beyoncé à l'époque, et la première chanson, il y a Jay-Z qui commence à chanter. Et on s'est dit, c'est marrant, il y a un mec, il a la même voix que celui qu'on écoute d'habitude à la radio. Et au final, bah, c'est bien plus tard qu'on a compris que c'était Jay-Z qui, qui faisait l'intro. C'est la toute première chanson, c'est celui-là, la première chanson. Et, euh, et c'était mortel. Et, euh, et maintenant, dix ans plus tard, euh, même un peu plus, 15 ans plus tard, euh, je me rends compte que dans cet album, bah, même dès la première chanson, il y a des... Euh, des, euh, des sonorités qui font penser au metalcore de maintenant. Euh, donc dans Thriller, il y a une autre chanson aussi qui s'appelle The Carpel, euh, Carpel Tunnel of Love, qui a été, euh, qui a été reprise, ou le clip je crois que c'est avec les Happy Tree Friends. Et c'est un peu euh, emo metalcore de l'époque, et, euh, et c'était vraiment la, ouais, la passerelle vers euh, tous les styles que j'écoute maintenant. Et, euh, et donc voilà, on a écouté ça pendant tout notre trajet euh, aux états unis et c'est ouais, le, le souvenir qui me vient dès, dès, dès le début en pensant à cet album. C'est pas celui que j'ai écouté le plus, mais c'est celui qui m'a fait basculer dans la, dans la musique punk, punk rock. Et, euh, et après, on a suivi plein de, plein de trucs qui, qui sont trop bien. Et pour moi, c'est le, le début. En fait, un truc qui est marrant avec Fall Out Boy, c'est que... Euh, Déjà, ils ont des titres à rallonge, donc tu peux pas connaître le titre d'une chanson en entier parce que souvent c'est une phrase et euh, à l'époque on avait les iPod Nano et il fallait attendre 10 minutes le temps que la phrase aille jusqu'au bout, sauf que eh ben, au bout d'un moment ça repart de zéro, donc tu n'avais jamais le titre en entier. Et en plus de ça, on comprenait rien. Et euh, d'ailleurs j'ai vu récemment euh, une vidéo de euh, Stevie T où il est fait euh, Sugar Going Down 
et il l'a fait chanter par Siri, mais que en phonétique, parce qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit Patrick Stump. Et nous, on chantait comme ça avec mon frère, on apprenait, on apprenait pas les paroles, on apprenait les, les sons qui, dit, qui sortaient et qu'on comprenait. Et euh, surtout sur Fame, Infamy et sur euh, Sugar We're Going Down, où euh, c'était euh, vraiment des mecs qui chantent en yaourt dans, dans l'avion, enfin, c'était très très drôle. Et c'est aussi ouais, des très très bons souvenirs avec mon petit frère, c'est lui qui, c'est marrant de dire ça d'ailleurs, que ce soit mon petit frère qui m'ait fait connaître le métal, qui m'ait fait connaître euh, bah, le, le rock et tout ça, alors que maintenant lui il est plus dans le, le rap et tout ça, et l'électro. Mais ouais, c'est euh, même une fierté de se dire que c'est euh, lui qui m'a entraîné là-dedans, grâce à lui que bah, maintenant il y a euh, euh, toute cette musique que je fais. Euh, En fait, à l'époque, je commençais la guitare, donc grâce à Fall Out Boy et à tout ce que j'écoutais à côté, en fait, j'ai commencé avec, euh, avec les Jonas Brothers, mais euh, j'ai commencé vraiment à jouer des morceaux de Fall Out Boy dès que j'ai eu ma guitare, et, euh, et en fait, je ne comprenais pas comment est-ce qu'ils euh, arrivaient à, à jouer certains trucs, parce que moi, j'étais accordé normal, donc quand on commence la guitare, on a l'accordage la, la standard en, en mi, la, ré, sol, si, mi. Et en fait, il se désaccordait euh, pour que ça soit un peu plus facile à jouer et que ça sonne un peu plus grave ou un peu plus lourd. Ou... Et, euh, et du coup, il bah, y a des morceaux que euh, pour moi, c'était impossible à jouer. Et je me demandais comment est-ce qu'ils faisaient. Pour moi, c'était vraiment des génies de la guitare. Alors que bon, ça casse pas trois pattes, à... c'est pas non plus monstrueux. Et pour moi, c'était des génies parce que j'arrivais pas à le faire avec ma guitare, euh, même en cherchant pendant toute la nuit. Putain, il met ses doigts ici, il fait comment là Ah non, mais ça n'a rien à voir, c'est moche. Et du coup, bah, impossible. Jusqu'à ce qu'un pote vienne à la maison et me dise « Mais tiens, essaye de te désaccorder, là, tu vas voir, ça va changer deux, trois trucs. » Et là, bah, du coup, c'était l'autoroute vers tous les morceaux que, que j'adorais. Bah, je pouvais enfin essayer de les jouer. Et, euh, et ça en faisait partie, euh, bah, surtout sur Sugar We're Going Down, où il commence, où euh, c'est que des accords comme ça. Et d'ailleurs, Sugar We're Going Down, euh, le tout premier concert que j'ai fait, euh, on l'a joué, et c'était une catastrophe. C'était une catastrophe où, euh, où avais, on avait joué dans une salle et euh, la salle était voûtée et bas de plafond. Et du coup, j'ai fait tout le concert comme ça. Et on jouait déjà n'importe comment. Et en plus, on ressemblait à rien parce qu'on était tout tordu. Donc, euh, c'était très, très drôle. J'ai plusieurs morceaux coup de cœur. Euh... En fait, quand j'étais petit, j'avais un... une transpiration des pieds et des mains qui était, euh, qui était vraiment euh, hyper, euh, hyper présente et qui était très gênante pour moi et pour les gens que, que je côtoyais, parce que quand on se dit bonjour, on se serre la main, même à 13 ans. Et en fait, dès que j'avais une émotion un peu forte, eh ben, je commençais à transpirer des mains et des pieds. Et en fait, j'ai un souvenir avec bah, cet album et, euh, et surtout la chanson Golden, où c'est juste Patrick Stum qui joue au piano. Et en fait, euh, l'émotion était tellement forte que je me souviens écouter ça sous ma couette avec mes écouteurs et que ça me faisait transpirer des pieds, mon lit était trempé. Et euh, je me suis levé vers mes parents et je leur ai dit « Papa, maman, je suis trempé, j'arrive pas à dormir. » Et je me mets à leur place et je leur dis « Imagine, tu vois ton fils qui arrive comme ça. <rire> »« Ah, je suis trempé. » Je pense que la première, la première réaction, c'est pas de se dire « Il a écouté trop de Fall Out Boy. » Et, euh, et ça, c'est vrai, ouais, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps et c'est un peu, c'était le repère dès qu'une dès qu chanson, enfin dès qu'il y a une émotion un peu forte. Et, euh, et Golden, ça, ça me faisait vraiment cet effet-là, pareil pour Thriller. C'était la première et Golden, ça va être la troisième ou la quatrième. Donc c'était vraiment des émotions très fortes. Après, il y avait Thanks for the Memories, mais euh, elle passait tellement tout le temps à la radio euh, qu'au euh, que, final, je la zappais parce que ben, même si elle est trop bien, euh, on l'avait trop écoutée. Et il euh, y avait Fame in Fame aussi. Enfin, je me rappelle avoir chanté ça en yaourt à fond avec mon frère. Et, euh, et en fait, on chantait ça et euh, tu as l'impression qu'on chantait en russe. Parce qu'il utilise des, des mots qui sont tellement, que tu utilises tellement jamais en anglais que du coup, bah, c'était un peu bizarre. Et on a l'impression qu'on chantait en russe. Alors que c'était pourtant de l'anglais. Et euh, même avec les paroles sous les yeux, impossible de, de suivre. C'était vraiment ouais, la, la genèse de, de tout ce que je suis devenu après. Ça a été grâce à cet album-là de Fall Out Boy. Après, euh, euh, j'ai découvert peu de temps après euh, Wicked Romance, 
l'album s'appelle To Plant a Seed. Là, c'était vraiment beaucoup plus brutal. Euh, c'est du metalcore un peu, un peu adolescent pour l'époque, mais, euh, mais ça a été ouais, la, la passerelle avec ça. Alors que euh, sur l'album de Fallout Boy, et bien, sur la chanson dont je parlais tout à l'heure, Carpel Tunnel of Love, il y a un moment où ça scream et je me rappelle que ce passage-là, pour moi, ils avaient gâché le passage parce que ça criait. Euh, donc à 13 ans, euh, j'avais horreur de tout ce qui était scream et tout ça. Et, euh, et pour moi, ils avaient gâché le morceau parce que tout se passait trop bien, ils n'étaient pas obligés de crier, ça ne servait à rien, c'était nul. Et, euh, et en fait, bah maintenant, euh, maintenant j'adore ça. Et, euh, et donc, euh, euh, Weekend as Romance, là, c'est... Euh, quasiment 50% de scream, 50% de, de chant clair et, euh, et ben j'adore ça maintenant grâce à, grâce à Fall Out Boy peut-être et en parallèle de Fall Out Boy parce que Fall Out Boy je comprenais rien du tout aux paroles il y avait un groupe que j'aimais beaucoup qui s'appelait Forever The Sick As Kids et, euh, et c'était vraiment le cliché du pop punk où euh, les mecs ils font toujours la bringue, ils boivent des bières, euh, so enfin, que des soirées, des... ça drague des filles et tout ça. Et pour moi c'était vraiment l'idéal. Et, euh, et en y repensant plus tard, je me dis que en fait euh, j'avais 13 ans, je faisais partie de la team qui allait à l'école avec des chaussures de randonnée, parce que j'avais aucun style. Bon, je sais pas si j'en ai beaucoup plus maintenant, mais j'allais à l'école avec des chaussures Keshua ou ou des Timberland et pour moi c'était euh, ouais, euh, j'avais pas le choix et euh, quand on m'a acheté mes premières Vans j'étais comme un dingo et, euh, et donc ouais euh, pour moi c'était c'était vraiment ça je voulais faire de la musique de la guitare parce que je trouvais ça stylé de, de, de faire des soirées en fait j'associais la guitare à, et la musique en général rock punk à faire des soirées avec ses potes et draguer des nanas et, euh, et ouais, cet album de, de Forever Six Kid qui s'appelle Underdog Alma Mater, qui est sorti à peu près dans la même période, mais c'est la même veine et que Fall Out Boy. Euh, contrairement à Fall Out Boy, on comprenait tout ce qu'il racontait, c'était que des trucs un peu gnangnang, euh, euh, je drague une fille, elle veut pas que je sorte avec elle, alors je sors avec sa copine, enfin des trucs un peu débiles. Et, euh, et ouais, bah, c'est l'album, enfin un des deux albums que j'ai le plus écouté aussi avec euh, Infinity on Height. C'est l'album de ma vie, on va dire, et, euh, et pourtant je n'ai jamais vu ce groupe en concert. Donc euh, en théorie, on va les voir en 2022, ils passent à Paris, ça a été décalé à cause du, de la pandémie, on va peut-être les voir à Paris. Et, euh, et ça va être, c'est vraiment elle, la case à cocher de ce groupe-là, il faut que, que j'aille les voir au moins une fois. J'aurais bien aimé euh, avoir pu les voir sur des albums que j'adore, donc il y avait celui-là, il y a celui d'avant qui qui est super bien aussi, qui s'appelle From Under The Cork Tree. Et, euh, et là, pareil, c'est que des, que des tubes, que des trucs trop cool. C'est du pop-punk. Je sais pas si c'est ouais, pop-punk rock alternatif. Et euh, ouais, j'aurais vraiment bien aimé les voir plus tôt. Et à l'époque, je regardais les lives sur Dailymotion pour, pour avoir une idée. Et il y avait même, ils faisaient ça aux états unis ils, euh, Comme ils font au foot, en fait, maintenant, ils interviewent les, le public à la fin du... Du, euh, du concert et, euh, et tout le monde était déçu à chaque fois toutes les interviews que j'ai vues les gens étaient déçus parce que le groupe il vient il doit jouer pendant une heure il joue 45 minutes il s'en va et même pas de rappel rien du tout il se casse et, euh, et malgré ça je me suis toujours dit que que j'avais envie de voir certains certains titres les voir jouer pour de vrai et donc je croise les doigts pour que ça se passe en 2022 <rire> 